Siamo a Macerata, la nostra prima tappa è il Monumento ai Caduti, progettato tra il 1933 e il 1934 da Cesare Bazzini. L'edificio fu commissionato dal prefetto di Macerata. Il suo principale scopo era quello di fare da ingresso al campo della Vittoria, l'attuale campo dei Pini. Poi aveva anche un'altra funzione, ovvero fare da sfondo a Corso Cavour. La seconda tappa del nostro percorso è in piazza Vittorio Veneto, dove si trova la biblioteca comunale, costruita grazie alla concessione di Papa Clemente XIV nel 1773. Grazie a Papa Pio VI, al Cardinale Guglielmo, ma soprattutto a Bartolomeo Mozzi, nel 1787 la biblioteca divenne aperta a tutti i cittadini e agli studiosi e prese il nome di Biblioteca Moziana. Successivamente nel 1833 eh, Borgetti creò all'interno una nuova biblioteca che quindi da lui prese il nome di Biblioteca Borgettiana. Con il tempo nel 1855 le biblioteche furono fuse insieme. Oggi conta circa 400.000 volumi, di cui 10.000 manoscritti. Le sale eh, sono affrescate secondo il progetto illuministico di Bartolomeo Mozzi. Al primo piano ci sono le sale più, più antiche, tra le quali spicca la sala degli specchi, progettata da Marzapani, Martini e Cervini. Ci troviamo nel Museo della Carrozza di Macerata che si trova all'interno di Palazzo Bonaccorsi. Il museo viene fondato nel 1962 da Pier Alberto Conti, un conte di Civitanova Alta. Tramite il Lions Club di Macerata dona le prime sette carrozze al comune. Poi successivamente si aggiungono altri donatori della regione Marche comunque e si fonda appunto questo museo. All'incirca abbiamo 24 carrozze. Il periodo storico delle carrozze parte dalla più antica, la Portantina, che è del 1700, fino ad arrivare alla Jardinière, la più moderna del fine 800, all'incirca 1890. Sono distribuite in ordine cronologico, qui abbiamo diverse tipologie di carrozze, dalle carrozze da viaggio, carrozze sportive, eh, carrozze da utilizzo in città, eh, da addestramento e alla fine del percorso c'è anche una simulazione di un giro in carrozza dove il visitatore può scegliere una destinazione. Borgo Ficana è un quartiere di case in terra cruda dal forte valore storico monumentale. È posizionato nel cuore di Macerata. Nel 2005 è stato sottoposto al restauro realizzato dal comune di Macerata e diversi proprietari sono tornati a vivere nelle vecchie abitazioni. Inoltre, recentemente, l'amministrazione comunale ha destinato gli edifici di sua proprietà a finalità culturali. Oggi ve lo presenteremo attraverso dei video girati e delle foto scattate riguardanti le informazioni fornite dalla responsabile dell'Ecomuseo. Per iniziare partiremo dalla struttura interna delle abitazioni, incominciando dal focolare. Questo serviva per, per cucinare, 
serviva per scaldare la casa, per scaldare l'acqua, era sempre acceso in inverno o in estate. Qui oggi, oggi c'è il sole, quindi vediamo abbastanza illuminato. Se io chiudo la porta un attimo, vi rendete conto di com'era la situazione qui. È così che si vedeva, a parte magari una o due candele e il fuoco del camino che, che illuminava e che scaldava. Ci sono, appunto, potete vedere alcune attrezze, alcune cose tipiche eh, di, una casa, di una casa povera, come poteva essere questa. E adesso invece vi faccio vedere al piano di sopra la camera da letto. Perché? Perché la struttura della casa qui, dell'atterrato, dell che è il nome locale con cui vengono chiamate le case in terra, quindi atterrato, eh, la struttura base era composta dalla cucina al piano terra, Camera da letto al piano superiore, scala esterna, quindi per andare a dormire si usciva fuori sia d'inverno che d'estate, sia con la neve che col gelo che col caldo e il bagno non c'era, si andava fuori per campi, non esisteva il bagno. E adesso se volete andiamo su in camera da letto. Allora, questa appunto la camera da letto, come vedete c'era un solo letto. Eh, matrimoniale, solitamente era anche più piccolino e qui noi abbiamo un materasso che è in lana, un materasso antico ma in lana come si usava una volta, come magari i nonni e bisnonni anche vostre eh, avevano a casa però il letto tipico di questi posti non era il materasso si usava il pagliericcio avete idea di quello che può essere? il pagliericcio era un sacco un sacco di stoffa di tela, solitamente tessuta dalle, dalle donne di casa, perché molte anche qui avevano il telaio a casa, riempito con queste qua che sono Pannocchi. le foglie delle pannocchie del mais, gli scartocci. Quindi, quando si raccoglieva il mais, le persone si mettevano all'aperto e pulivano le pannocchie, toglievano le foglie rovinate, perché alcune di queste possono avere dei funghi, insomma potevano essere contaminate, tenevano quelle buone, ci riempivano questo enorme sacco e lo usavano per dormirci sopra. Non proprio comodo, un po' rumoroso, non era proprio il massimo e soprattutto quando ci dormivi eh, le, le foglie si spostavano, si muovevano, quindi rimanevano magari ammucchiate da una parte e dall'altra rimaneva vuoto, non ci stava quasi niente. E allora che cosa si sono inventati? Come? Tipo, tipo eh. esatto, esatto, però eh, c'è cioè, di bello che questi pagliericci avevano dei buchi laterali per cui si infilavano le mani dentro e si sistemavano le foglie, in modo che si poteva rimettere a posto il, il materasso, il pagliericcio. Che se invece conoscete sapete che cosa sono? Avete mai visti? Mm. A che servivano? Mm. Vediamo se qualcuno ci arriva. Ah. Scaldaletto. Come si usava? Si metteva sotto al letto, con la brace. Sotto al letto, sotto? Sotto le coperte. Sotto le coperte, esattamente. Allora, questo si chiama prete e questa è la monaca. Quindi, la monaca è un contenitore di ceramica di coccio. Eh, questa è la monaca incatenata perché è rivestita dal filo di ferro in modo che se vedete, in alcune parti è spaccata, se si spaccava almeno non si apriva e non si perdevano i pezzi, quindi monaca incatenata e prete, qui dentro dal camino di sotto della cucina si prendeva il carbone, si metteva dentro la brace, si portava qui, si metteva dentro il prete, tutto quanto questo veniva infilato sotto le lenzuola e serviva per scaldare il letto, perché voi immaginatevi qui che freddo di notte, col pagliericcio, senza riscaldamento, senza niente, quindi questo dava un leggero tepore, insomma, anche se poi nel letto matrimoniale magari ci dormivano in 5 o in 6, quindi si scaldavano. E questa stanza lo stesso, senza impianti elettrici, senza, senza riscaldamento, appunto, senza niente, è stata restaurata appunto, nel 2005 e nel 2006, quando sono state restaurate eh, più della metà delle case del borgo, grazie a dei fondi regionali, eh, sono state restaurate dal comune di Macerata. Alcune di queste case utilizzate per il restauro erano dei proprietari, 
eh, dei proprietari privati che le hanno cedute al comune per dieci anni in cambio del restauro. Passati questi dieci anni, in luglio dello scorso anno, sono tornate ai proprietari privati completamente restaurate. Quelli che invece gestiamo noi come Eco Museo delle Case di Terra di Villa Ficana sono di proprietà comunali. Eh, noi le gestiamo perché abbiamo vinto un bando appunto, quindi ce l'abbiamo in concessione, eh, realizziamo visite guidate, attività e eh, tutto quello insomma, che, che concerne questo, questo tipo di luogo e questa architettura, perché Borgo Ficana è l'unico esempio di borgo in, di case in terra e paglia dell'Italia continentale, non esiste un altro così. Esistono case di terra sparse, singole, in campagna, ce n'è un'altra che ancora è abitata giù verso la pace, eh, ce ne sono altre in giro più o meno messe bene sulla strada per Corridonia, ce ne stanno un paio, una sta venendo giù, l'altra sta un po' messa meglio. Eh, in Abruzzo ci stanno tantissime case di terra, in tutta Italia, 